İyiyiz ne haber? İyilik işte. Akşam erkenden uyumuşum. Kemal abi seni aradı mı? Evet. Leyla'nın kulübünde özel bir gece varmış. Öyleymiş. Tamam. Yarın sabah onu da bekliyorum. İyi günler. Hüsnü Bey görüşmek istiyor da. Tişört isteyecektir herhalde baba. Herhalde. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Seni dinliyorum Ömer. Şimdi ben... Herkes toplantı odasında hazır Erol Bey. Sizi bekliyorlar. Tamam teşekkür ederim. Toplantıdan sonra konuşalım mı? Tamam baba. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sözü Yılmaz Akın'a veriyorum. Biliyorsunuz Filiz Tekiner'le birlikte açık pazar projesini yürüttüler. Önünüzdeki dosyalarda açık pazarın bir haftalık kar raporu bulunuyor. Okuduğunuzu farz ederek geçiyorum. Bu iş yürüyor. Biz birkaç önemli şehirde pazar açma kararı aldık. Hatta bununla ilgili mekan önerileri dosyalarda bulunmakta. Bu konuyla ilgili olarak Erol Bey'in birlikte çalışma teklifini size sunmak istiyorum. Tekstilin açık pazara mal üretmesini teklif etti. Biz de uygun buluyoruz. Yani fabrika pazara mı çalışacak? Evet. Peki tekstil işleri ne olacak? Onlar devam edecek tabii. Bu nasıl bir uygulama peki? Yani örneğin diğer şehirlerdeki pazar mekanları, üretilecek malın dizaynı, kalitesi konusunda nasıl karar vereceğiz? Bu kararları kim verecek? Kurul karar verecek tabii. Bu ortak bir çalışma. Seni ilgilendiriyorsa gidip mekanları yerinde görebilirsin Murat. Tabii ilgilendiriyor. Üreteceğim malın nerede satılacağını görmek isterim şahsen. Zaten ikinci aşama da bu. Ben yarın gidip bakacağım mesela. İstersen benimle gelebilirsin. Olur gelirim. Artık oylamaya geçelim mi? Ben bu projeyi destekliyorum arkadaşlar. Evet kabul edenler. Teklif kabul edilmiştir. Ömer odasında mı? Evet efendim. Yarın akşam üç aylarda döneriz o zaman. Zaman yeter değil mi? Yeter de artar bile. Hatta dönüş saatini geçe alırız. Sana güzel bir yemek ısmarlarım. <gülüyor> Yine buldum bir eğlence. <gülüyor> ne oldu Ömer? Neden oylamaya katılmadın? Çünkü bu fikri hiç beğenmedim baba. O zaman daha iyi bir fikrim var demek. Şimdi kişisel gerginlikleri bir kenara bırakmanın tam zamanı Ömer. Hele daha iyi bir fikrin yoksa. Senden de iyi çözüm önerileri bekliyorum. Buna şiddetle ihtiyacımız var biliyorsun. Ama şu anda yoksa en azından elimizdekine köstek olmaman gerekir. Ha, benimle konuşmak istediğin konu neydi? Ee, önemli bir şey değil baba. Şu servis minibüsleri. Yeni sipariş ettiklerimiz ne oldu diye soracaktım ama... Alım işlemlerini durdurdum bile. Şimdi bir lira harcayacak halimiz yok. Bundan nasıl haberin olmaz anlamıyorum. Seninle buluşalım mı? Aman olur dışarıda bir yer olsun. Tamam. Ben hemen çıkıyorum. Tamam hayatım. Ben de sizi bekliyordum Ömer Bey. Babanız odanıza girince rahatsız etmek istemedim. Evet. Ben de şimdi buluşacaktım. Hemen çıkmam gerekiyor. Yok fazla vaktinizi almayacağım zaten. Akşam görüşüyoruz değil mi? Evet, görüşeceğiz. Güzel. O halde iyi günler. Size de. 
Buyurun. Handan Hanım bu ne sürpriz? Hoş geldiniz. Sizinle konuşmam gerekiyor Yılmaz. Tekrar görüşüyor olmaktan çok rahatsızım ama... Evet rahatsızsanız zor bir durum. Birbirimizi iğneleyerek vakit kaybetmeyelim. Son gelişmelerden hiç memnun değilim. Kocamın ve kızımın güvenini kazanmış olabilirsiniz. Ama beni ikna etmeniz çok zor. Kendi kendinize bir sorun yaratmışsınız. Bunun için yapabileceğim bir şey yok. Sizi ikna etmek istemiyorum. Hatta bu aklıma bile gelmedi. Küsta olduğunuzu tahmin etmiştim. Gerekirse evet Handan Hanım. Şunu bilmenizi istiyorum. Bu kadar rahat at koşturamayacaksınız. En azından ben buna izin vermeyeceğim. Yine küstah diyeceksiniz ama söylemeden edemeyeceğim. Sizden izin istemedim zaten. Handan ne yapıyorsun sen burada? Ben sana gelmiştim de bu arada Yılmaz Bey'i bir tebrik edeyim dedim. Gerçekten zahmet etmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Az önce aklıma geldi. Bizim Ankara'da büyük bir arazimiz var. Belki pazar için işe yarayabilir. Bir incele istersen. Tamam hemen bakarım. Sana ne ısmarlayayım? Kahve olabilir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Müzik